गुड मर्निंग दादुर सीम्पल लाइफ स्टाइल तुम्हारे सकल के स्वागत आशा रखी तुम्हारा सकले भलो आची मोटामुटी आसि एन सकाल ठीक ना छोटे स्नेह आदर भलोबासा बड़े शत कोटी प्रणाम और सालाम जानिए आजकल भिडियो शुरू कर मस रान्ना करब यी मसटा बाड़ी का से भावल नहीं तीन सौ ग्राम कक्सी माँ हम तो सब समय कक्सी माँ बाुटी माँ रान्ना कर ले माथा फिर दी तुम बड़ो कूटी माँ हम फिलबा चरचड़ी खावर मत पुटी माँगुल लवण हलुद दिए माखिए रेखे आलू तुम्हारा जान आलू खाई ना तबु आलू दीची आज के आलूटा काटार पर प्रथम लवण दिए डले रेखे अनेक खुण आध घंटा पर कचलिए कचलिए कष फेले दिए आरोप हल्का से आलू हमारे लड़ाई ना करते शक्ति कमिए दिए एकदम ही अपना आशा करी और शक्ति नहीं लड़ाई करचा लंका शा टमेटो कुशी पिंज कुचि तीन टेने तीन रकम आून माच हमार खूब प्रिय अवश्य चून माचर मध्य जेटा माय माँ बोले तुम्हारे ओखने कि बोले जानी ना माय माँ खूब भलो लागे माय पास माय माँटा बस भलो लागे चरचरी और ये काची माँ ये काची मसे एक प्रब्लेम कर काटाटा बस ठीक माना ना माथा तो फेले खावर समय कि करी जान पेटी थे पुरोटाई बद दिए दी मेन जे पीठ माँटा शुद्ध माँटूक खाई बाकी सब ही खाई ना फेले दी कार माया तो लाभ नहीं पेटे सईबेना क्योंकि एककाले प्रचुर खेसी जेमन मस करते रान्ना करते खेते क्योंकि एन तो बस एन तो सब कथा भावले चलो ना तईना बोलो बैक कैमर राननाटा शुरू करान्ना सरिषार तेले करब जतटुकू पारि शेयर करब 
শেয়ার না করলে আমার একটু ভালো লাগে না তাই আমি শেয়ার করব পাশে থেকো রান্না করার আগে তোমাদের একটু কথা বলি এই যে কড়াইটা দেখতে পাচ্ছ এই কড়াইটা উনিশশো বিরানব্বই সালে কিনেছি বিরানব্বই সালে কিনেছি এখনো চলছে খুব হালকা হয়ে গেছে একদম হালকা মাসতে মাসতে হালকা হয়ে গেছে বয়স তো কম হলো না অবশ্য আমার সে একটু বয়স কমই আছে এবার তোমার হিসাব করে দেখো ক বছর হয় বিরানব্বই সাল থেকে দু হাজার তেইশ হিসাব করে জানাবে কমেন্টে এর বয়স কত হলো গ্যাস অন করে দিয়েছি এবং কড়াই গরম হয়ে গেছে আমি কড়াইতে প্রথমে সরষের তেল দেব সরষের তেল দেব এবং প্রথমে আমি কাকসি মাছ ভেজে নেব আমি কড়াইতে কিছুটা লবণ দেব যাতে মাছ লেগে না যায় আমি এবার অফ ক্যামেরায় কড়াইতে মাছ দেব কারণ অন ক্যামেরায় দিলে আমার মোবাইলে বা ক্যামেরায় তেল ছিটে আসতে পারে আমি কড়াইতে মাছ দিয়ে দিয়েছি সবগুলো মাছ দিলাম না কম বেশি হাফ মাছ দিয়েছি ওয়ান ক্যামেরায় মাছ দেওয়া দিত যদি জানালা দরজা বন্ধ না থাকতে যেহেতু আমার জানালা দরজা সব বন্ধ তাই আমি ওয়ান ক্যামেরায় মাছ দেই না কারণ ওই একই কথা তেল ছিটে আসবে মোবাইলে আর জানালা খোলা থাকলে জানালা দিয়ে বেরিয়ে যেত ধোয়াটা আমি মাছ উল্টিয়ে দেব আমার প্রথম পর্যায়ের মাছ ভাজা হয়ে গেছে এবার আমি মাছগুলো তুলে নেব কড়াইতেই আরেকটু সরষে তেল দেব আমি এবার দ্বিতীয় পর্যায়ের মাছ দিয়ে দেব অর্থাৎ বাকি মাছগুলো দিয়ে দেব
আমি বাকি সবগুলো মাছ দিয়ে দিয়েছি এবার আমি দ্বিতীয় পর্যায়ের মাছ উল্টিয়ে দেব আমি সবগুলো মাছই অফ ক্যামেরায় উল্টিয়ে দিয়েছি আমার মাছ ভাজা হয়ে গেছে এবার আমি কড়াই থেকে মাছ নামিয়ে নেব এবার আমি পুনরায় আবার তেল দেব একটি তেজপাতা কালো জিরে এবার আমি একসঙ্গে কাঁচা লঙ্কা পেঁয়াজ কুচি টমেটো কুচি আমি একসঙ্গেই দেব আগে পাশে দিলে ভালো হয় টমেটো টমেটো পরে দিলাম পেঁয়াজটা আগে দিলাম এ আর কি এটা আমি ওয়াপ ক্যামেরায় দিয়ে দেব লবণ খুব বেশি দেব না কারণ আমি লবণ দিয়ে মাছ ধুয়েছি আবার আলু মাখিয়েছি সেদ্ধ করেছি রস কষে ফেলেছি লবণ দিয়ে ধনে পাউডার হলুদ গুঁড়ো এবার আমি আলু দিয়ে দিচ্ছি আমার আলু কষানো হয়ে গেছে এবার আমি সামান্য একটু গরম জল দেব যেহেতু চচ্চড়ি জল তো অবশ্যই বেশি দেব না এবার আমি ভাজা মাছ দিয়ে দেব উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেব
এবার আমি ছয় সাত মিনিট ঢেকে রাখব আমি চার মিনিট বাদে ফিরে এলাম উল্টিয়ে দেব আর একবার দেখতেই পাচ্ছ একদম গায়ে ঝোল নাই আমি ঝোল রাখবো না ঠিক দু মিনিট বাদে আবার ফিরে আসব এদিকে আমি ভাত বসিয়ে দিচ্ছি আমার ভাত হয়ে গেল এবার আমি অফ করে দিচ্ছি আমার রান্না শেষের দিক বলতে পারো প্রায় শেষ এবার আমি অফ ক্যামেরায় চটচুরি নামিয়ে নিচ্ছি আলু দিয়ে কাচি মাছের তরকারি আমার কমপ্লিট হল আমি কিন্তু ঝোল রাখিনি অবশ্য একবার বলেছি মনে হয় আলু দিয়ে কাকসি মাছের তরকারি আমার রান্না হয়ে গেল তাই একবার তোমাদের সাথে ফ্রন্ট ক্যামেরায় শেয়ার করি কাকসি মাছের এই তরকারিটা দিয়ে আমি যেমন লাঞ্চ সারতে পারব আবার ডিনারে রুটি আমি চূর্ণ মাছের চচ্চড়ি দিয়ে রুটি ভালোই খাই অনেকে হয়তো মাছ দিয়ে রুটি খায় না তবে মাছ বড় হলে অবশ্যই আমি রুটি দিয়ে খেতে পারবো না বা খাই না কিন্তু ছোট মাছের এরকম যদি চচ্চড়ি হয় বা একটু গা মাখা তরকারি হয় আমি রুটি বেশ ভালোই খেতে পারি আজকে আমি একটু ঝোল রাখিনি পুরোপুরি জল শুকিয়ে নিয়েছি এই কাকসি মাছ তোমাদের ওখানে কি নাম জানাবে কাকসি মাছ তোমরা কারা কারা খাও কারা কারা খাও না সেটাও জানাবে যারা কাকসি মাছ খাও তারা কিভাবে সাধারণত রান্না করব যদি চটচুরি বা গামাখা রান্না করো তাহলে মোটামুটি কিভাবে একটু জানাবে জানালে কি হবে আমি তোমাদের কাছ থেকে গোপনে গোপনে শিখে নিলাম ঠিক না আমি আমার আজকের ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি আগামীকাল নতুন কোন ভিডিও বা ব্লগ নিয়ে তোমাদের সামনে আসব ততক্ষণে তোমরা সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে সাবধানে থাকবে আজকের মতন বিদায়